百年难得一遇的爱心云朵，对着他许下愿望就一定能够实现。一起来看今天的满级特效视频。这是最近很火的飞车剪辑，上次就给大家放过类似的。这类视频大多是用赛车的轨迹搭配上音乐的卡点，整个画面看上去美轮美奂，牛到不行。看下一条，兄弟们，我又发现了表情包的新组合，一个狗头加上一个鲜花，发出去后，鲜花就会被狗头吃掉了，太神奇了吧！少骗人了啊！这两个表情根本没有组合，看我马上来揭穿你！输入狗头加一个鲜花，发送什么？居然真的被吃掉了，不会是卡 bug 了吧？看似是个卡点，其实是个情感剪辑。无论是倒地后顺发的两颗烟雾弹，还是扛起队友的身法大佬，都是浓浓的安全感。下一条。又是好久不见的海边剪辑了。判断这类视频牛不牛的关键，就是看人物和夕阳光晕的交汇感。这点原片做得很不错，唯一问题就是这发型还是有优化的空间啊。看场景就知道是好多个月前的作品了。那时候的山顶废墟还叫龙狮城，很多剪辑大佬都喜欢把龙开到鸡仔的边上拍视频。现在时过境迁，三周年结束之后，都已经到科学之轮了。看下一条吧。一直爱我吧，向人走旅没有尽头。兜兜兜，你得打工的。这一条就有点意思了。小学生说唱大杂烩，前半部分基本都是按照原文朗读，后面却改成了空耳。再给大家放一段类似的。问问你，我是不是你心里的唯一？我我是心梦啊，梦啊，梦啊，是心梦啊。相当带感啊！语文老师听完，绝对当场 emo。季作品来了，以倒带的方式重温学校期间的点点滴滴，再配合上相当精髓的特效，以及那句火爆全网的“时间总会说出再见”，一瞬间毕业的感觉就被点燃了。好评，今天的最后一条投稿虽然不是吃鸡，但由于实在太湿，我不得不把它放上去。咱们废话不多说，直接开启夕阳下的奥特曼。真几乎都能拿来做屏保，这么湿的剪辑实在是难能可贵，又是相信光的一天啊！